হেই বন্ধুরা আজ থেকে চারশো বছর আগে মানে ষোলশো শতাব্দীর সাহিত্যতে মঙ্গল গ্রহকে দ্বিতীয় পৃথিবী বলা হয়েছে বর্তমানে বৈজ্ঞানিকদের কার্যকলাপ বা নেওয়া পদক্ষেপগুলোকে দেখে সেই দাবি অনেকটাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে শত শত বছর ধরে মানুষের মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার পরিকল্পনা নাসা এবং স্পেস এক্সের আগামী প্রজেক্টগুলির দরুন হয়তো বাস্তবায়িত হতে চলেছে তবে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয় মঙ্গল গ্রহকে কেন দ্বিতীয় পৃথিবী হিসাবে ধরা হচ্ছে আচ্ছা ঠিক আছে মঙ্গল গ্রহই দ্বিতীয় পৃথিবী তাহলে মানুষ মঙ্গল গ্রহে যাবে কি করে আর মানুষ যদি সেখানে গিয়ে পৌঁছায়ও সেখানে বসতি স্থাপন করবে কি করে আজকের আকাশ বর্মনের এই ভিডিওটিতে আপনারা সেই সকল প্রশ্নেরই উত্তর জানবেন কিন্তু তার আগে আপনাদের জেনে নেওয়া উচিত আপনাদের প্রিয় চ্যানেল অদ্ভুত দশ এখন আকাশ বর্মন তো চলুন শুরু করা যাক সবার প্রথমে তো আমরা এটা জানবো মানুষ কি করে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাবে কারণ মানুষ যদি মঙ্গল গ্রহে নাই পৌঁছাতে পারে তাহলে মঙ্গল গ্রহে বসতি বানানোর স্বপ্নই অহেতু উনিশশো সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্স টু এবং মার্স থ্রি নামক রোবটকে প্রথমবার মঙ্গল গ্রহে পাঠান কিন্তু মঙ্গল গ্রহের ভূমিতে পৌঁছানো মাত্রই রোবটগুলি ফেটে যায় ফলে মিশানটি অসম্পূর্ণই থেকে যায় তারপর উনিশশো সালে হাইকিং ওয়ান নামক ল্যান্ডারকে নাসা মঙ্গল গ্রহে নামায় এবং এটি একটি সাকসেসফুল মিশনে পরিণত হয়েছিল এবং এটি প্রথম মঙ্গল গ্রহের ছবি মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছায় তার ঠিক একুশ বছর পর মানব সভ্যতা এমন একটি রোবটকে মঙ্গল গ্রহে পাঠায় যা শুধু মঙ্গল গ্রহতে নামেই নি ঘুরেও বেরিয়েছিল যার নাম ছিল সোজনা তারপর নাসা স্প্রিট এবং অপরচুনিটি নামে আরও দুটি রোবটকে মঙ্গল গ্রহে পাঠায় এর সব থেকে বড় ব্যাপার ছিল নাসার এই মিশনটি মাত্র নব্বই দিনের ছিল কিন্তু মঙ্গল গ্রহে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি হাওয়া থাকার ফলে এই রোবটে জমা সব ধুলো অটোমেটিক্যালি পরিষ্কার হতে থাকে এবং সূর্যের তাপ থেকে এই রোবটের সোলার সিস্টেম অটোমেটিক্যালি চার্জ হতে থাকে যার ফলে এর মিশন নব্বই দিন থেকে বেড়ে ছ বছর অব্দি চলেছিল কিন্তু মঙ্গল গ্রহের মাটি ক্ষারপ্রবণ হওয়ায় এই দুটি রোবটই নষ্ট হয়ে যায় অবশেষে নাসা যে রোবটটিকে পাঠায় তার নাম ছিল কিরিওসিটি আর এটাতে সোলার প্যানেলের পরিবর্তে নিউক্লিয়ার জেনারেটর ব্যবহার করা হয়েছিল এবং এটি প্রায় তেরো বছর মঙ্গল গ্রহের ভূমিতে চলাফেরা করেছিল কিন্তু এত সময় কাটানোর পরেও স্প্রিট অপরচুনিটি এবং কিউরিসিটি সব মিলিয়ে মঙ্গল গ্রহের মাত্র একচল্লিশ কিলোমিটার পথই অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল কারণ এই সমস্ত রোবট যে কাজ ছ মাসে করে মানুষ সেই কাজ মাত্র দু ঘন্টাতেই কমপ্লিট করে ফেলতে পারে কিন্তু কথাটা এটা নয় যে এই তিনটি রোবট কতটা যাত্রা করেছিল কথাটা হলো এই রোবটগুলি কি কি তথ্য মানব সভ্যতাকে মঙ্গল গ্রহ সম্বন্ধে দিয়েছিল যে তথ্য পাওয়া যায় তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম কারণ পাওয়া তথ্য থেকেই বিজ্ঞানীরা অনুমান করতে সক্ষম হয় মঙ্গলেও বসতি সম্ভব এবার প্রশ্ন হল মানুষকে মঙ্গল গ্রহে নিয়ে যাওয়ার মতো যান কি তৈরি হয়েছে উত্তরটি হলো না তৈরি হয়নি কিন্তু এমন যানের নির্মাণ বর্তমানে চলছে দুটি সংস্থা এই কাজে লিপ্ত এক নাসা দুই স্পেস এক্স নাসা তার নতুন বাজেটে দেখায় তারা আগামী চব্বিশ থেকে পঁচিশ বছরের মধ্যেই কয়েকজন মহাকাশচারীদের নিয়ে মঙ্গল গ্রহে পৌঁছাবে এই বাজেট শুনে অ্যালন মাস এমন একটি ঘোষণা করে যা পৃথিবীর সব মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঘোষণা অনুযায়ী স্পেস এক্স এমন একটি স্পেস কেরিয়ার মঙ্গল গ্রহে পাঠাতে চলেছে যেখানে একশো জন মানুষ থাকবে এই যানের নির্মাণ বর্তমানে জোর কদমে চলছে যা দু হাজার থেকে দু সালের মধ্যেই সম্পূর্ণ নির্মাণ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায় এবং যার মাধ্যমে তার আগামী বছরেই মানে দু সালে মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রথম পা দিতে চলেছে এই মিশনটি অনুযায়ী মানুষগুলো মঙ্গল গ্রহে পা রেখে ঘুরে ফিরে চলে আসবে না তারা মঙ্গলে থাকবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মনির্ভর কলোনি তৈরি করার কাজ শুরু করে দেবে তাদের এই প্রেজেন্টেশনে দেখানো হয় প্রথমে একটি রকেট বুস্টারের সাহায্যে পৃথিবী থেকে মহাকাশে একটি গোটা স্পেসশিপকে পাঠানো হবে আর ওই একই রকেট বুস্টার 
স্পেসশিপ থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসবে অর্থাৎ রকেট বুস্টারটি যে স্থান থেকে লঞ্চ হবে সেখানেই ফিরে আসবে এবং সেই রকেট বুস্টারটিতে অনেক বড় আয়তনের একটি ফিউল ট্যাঙ্ককে যুক্ত করে দেওয়া হবে এরপর রকেট বুস্টারটি আবারও উড়বে এবং মহাকাশে গিয়ে স্পেসশিপ এবং ফিউল ট্যাঙ্কটিকে যুক্ত করে দেবে যার ফলে পর্যাপ্ত ইন্ধন স্পেসশিপে পৌঁছে যাবে এবং চার মাসের মধ্যেই স্পেসশিপটি মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করবে আর এটা পসিবল কারণ এই স্পেসশিপের প্রত্যেকটি অংশ আলাদা করা সম্ভব হবে এবং বারংবার ব্যবহার করা সম্ভব হবে ফলে মঙ্গল গ্রহে যাওয়া এবং ফিরে আসা সম্ভব পর্যাপ্ত ইন্ধনের কারণে একশো জন মানুষ এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এই স্পেসশিপ বহন করতে সক্ষম হবে যেখানে নাসার অডিও মডেল এত ওজন বহন করতে পারবে না তো আমরা এটা তো বুঝলাম দু সালের মধ্যে মানুষ মঙ্গল গ্রহে পা রাখতে চলেছে কারণ এই কনসেপ্টগুলি সত্যি হওয়ার পার্সেন্টেজ অনেক বেশি কিন্তু এবার যে প্রশ্নটি আসে সেটা হলো মানুষ কিভাবে মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন করবে যদি পৃথিবীর সর্বনাশের দিনগুলোতে মানুষ মঙ্গল গ্রহে গিয়ে মানব সভ্যতাকে নাই বাঁচাতে পারে তবে এসব করার কোনো লাভই নেই তবে এটাও স্বাভাবিক মঙ্গল গ্রহে বসতি স্থাপন করতে হলে মানুষকে অনেকগুলি প্রবলেমকে সলভ করতে হবে প্রথম প্রবলেমটাই হলো জল এটা তো আমরা সকলেই জানি মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে জল এবং অক্সিজেন দুটোই বাধ্যতামূলক আর এই জল রয়েছে মঙ্গল গ্রহে মঙ্গল গ্রহের নর্থ এবং সাউথ পোলে বরফ জমে রয়েছে অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহের একদম নিচে এবং উপরের অংশে বরফ জমে রয়েছে যা গলিয়ে মানুষের প্রয়োজনীয় জল পাওয়া যাবে তাছাড়া বিজ্ঞানীদের অনুমান মঙ্গলের মাটির নিচে রয়েছে জল ঠিক এই কারণেই বিজ্ঞানীরা মঙ্গল গ্রহকে দ্বিতীয় পৃথিবী হিসাবে মনে করে আর এই জলের কারণেই অটোমেটিক্যালি তৈরি হয়ে যাবে অক্সিজেন কিন্তু এরপরেই মানুষ সম্মুখীন হবে মঙ্গল গ্রহের জলবায়ুকে যা মোটেও মানুষের বসবাসযোগ্য নয় জলবায়ু মঙ্গল গ্রহের জলবায়ু মোটেও পৃথিবীর মতো নয় মঙ্গল গ্রহের অ্যাটমসফিয়ার ভীষণ পাতলা যার ফলে সূর্যের ক্ষতিকারক বেগুনি রশ্মি থেকে শুরু করে উল্কাপিণ্ড খুবই সহজে মঙ্গল গ্রহের জলবায়ুকে চিড়ে নিচে পড়ে তো বিজ্ঞানীরা এটিকে দুইভাবে মোকাবেলার প্রক্রিয়া অনুমান করেছে এক মানুষ মঙ্গল গ্রহের মাটির নিচে বসতি বানাবে দুই মঙ্গল গ্রহ থেকে পাওয়া আয়রন ও সিলিকা দিয়ে মোটা ছাদের নির্মাণ করবে যা ক্ষতিকারক রশ্মি ও বহিরাগত হামলা থেকে মানুষকে বাঁচাবে এবার আপনি ভাবতে পারেন এটা কি পসিবল ইয়েস এটা হানড্রেড পার্সেন্ট পসিবল আজকের দিনের আধুনিক থ্রি ডি প্রিন্টার টেকনোলজির সাহায্যে নাসা এই বিষয়টি ধারণা পাওয়ার জন্য থ্রি ডি প্রিন্টার হবিটের চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল যেখানে জয়ী কোম্পানির আইডিয়া নাসা গ্রহণ করে যেটা ছিল বরফের তৈরি থ্রি ডি প্রিন্টের ত্রিভুজ এর সরাসরি অর্থ হল আগামী সময় মানুষ মঙ্গল গ্রহের সার্ফেসের উপরেই থাকতে পারবে এরপরে মানুষ যে প্রবলেমটার সম্মুখীন হবে সেটা হলো গ্র্যাভিটি মানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মঙ্গল গ্রহের গ্র্যাভিটি পৃথিবীর তুলনায় বাষট্টি পার্সেন্ট কম আপনাকে জানিয়ে রাখি এটি একটি ভীষণ বড় প্রবলেম যদি কোনো অ্যাস্ট্রোনট মহাকাশে থাকে তাহলে প্রত্যেক মাসে তার টু পারসেন্ট বন্ডেন সিটি কমে যায় সো মঙ্গল গ্রহতে যদি মানুষ সেই অবস্থায় থাকে তাহলে খুব তাড়াতাড়ি তার হাড়গোড় ভেঙে যাবে এবং পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকবে কিন্তু আপনি জেনে খুব খুশি হবেন বিজ্ঞানীরা এর সমাধান অলরেডি বার করে ফেলেছে ধরুন একটি পাত্রতে বা বালতিতে আপনি জল ঢাললেন এবং যদি বালতিটিকে আপনি উল্টো করেন তাহলে কি হবে আমরা সকলেই একসাথে উত্তর দেব যে সব জল পড়ে যাবে কারণ উল্টো করা মাত্র বালতিটির গ্রাভিটি কমে যাবে তবে জলভর্তি বালতিটিকে হাতে নিয়ে অতি দ্রুত চারিদিকে ঘোরাতে থাকেন তবে কিন্তু জল পড়বে না কারণ গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তৈরি হবে যার ফলে একটি শক্তি তৈরি হবে যা গ্র্যাভিটির মতোই সেম অ্যাস মঙ্গল গ্রহের বাড়িঘরগুলোকে মঙ্গল গ্রহের ভূমিতে যদি চারিদিকে ঘোরানো যায় তাহলে সেখানেও গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স তৈরি হবে এবং মানুষ মাধ্যাকর্ষণের মতোই অনুভূতি পাবে আর এটা করা সেন্ট্রিফিউজের সাহায্যেই সম্ভব হবে যাকে আপনি ঘূর্ণন বলায়ও বলতে পারেন অর্থাৎ মঙ্গল গ্রহে বিজ্ঞানীরা সেন্ট্রিফিউজ সিটি তৈরি করবে কিন্তু এখানেও একটা প্রবলেম যদি সেন্ট্রিফিউজ সিটি থেকে মানুষ আকাশের দিকে তাকায় তাহলে তারা দেখবে আকাশ ঘুরছে এবং সাথে সাথে তারা বমি করবে বিজ্ঞানীরা এই প্রবলেমটাকেও সলভ করেছেন তাদের মতে সেন্ট্রিফিউজ সিটির ওপর ছাদ তৈরি করে দিলেই এই প্রবলেম শেষ হয়ে যাবে যার ফলে মানুষ উপরে তাকালে আকাশ ঘুরছে তা দেখতে পাবে না 
এবার মানুষ যে প্রবলেমের সম্মুখীন হবে সেটা হলো খাদ্য জল ও অক্সিজেন পাওয়ার পরেও খাদ্য তৈরি করার জন্য প্রয়োজন হবে সূর্যের আলোর আর এই সূর্যের আলো পাওয়ার ক্ষেত্রে মানুষকে প্রবলেম ফেস করতে হবে কারণ মঙ্গল গ্রহের আঠাশ ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকে গরমের সময় কিন্তু মাইনাস একশো ডিগ্রি তাপমাত্রা হয়ে যায় শীতের সময় এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের অনুমান মানুষকে গরমের সময় সোলার প্যানেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে রাখতে হবে এবং শীতকালে কৃত্রিম আলোতে ফল এবং ফুলকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে বিজ্ঞানীদের অনুমান এইভাবেই মঙ্গল গ্রহ হয়ে উঠবে আমাদের দ্বিতীয় পৃথিবী যদিও বা বর্তমানে মঙ্গল গ্রহে প্রাণী থাকার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ তবুও মঙ্গল গ্রহে একসময় জলভর্তি সমুদ্র ছিল ছিল প্রাণী আমি এ কথা কি করে বলছি তা আগামী আকাশ বর্মনের সায়েন্স ফিকশন বা কল্পবিজ্ঞানের ভিডিওতে বর্ণনা করে দেব তাছাড়া আপনি যদি ভিডিওটি পরবর্তীকালে দেখছেন তাহলে ডান দিকে ক্লিক করে সেই ভিডিওটি দেখতে পারেন কিংবা ভিডিও ডিসক্রিপশানের সেকেন্ড লিঙ্ক এবং ফার্স্ট কমেন্টে এই ভিডিওটির লিঙ্ক পোস্ট করা থাকবে তো বন্ধুরা আজকের এই তথ্যগুলো থেকে আমরা এটা বলতেই পারি যে মঙ্গল গ্রহই হতে চলেছে আমাদের দ্বিতীয় পৃথিবী যদি না এই দশকের মধ্যে পৃথিবীর অল্টারনেটিভ কোনো গ্রহকে খুঁজে পাওয়া যায় আর বাকিটা ভবিষ্যতই বলবে আজকের ভিডিওটি এইটুকুই ভালো লাগলে লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানাবেন মঙ্গল গ্রহে কি আপনি থাকতে চাইবেন আর যদি আপনি আকাশ বর্মন চ্যানেলকে এখনও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনে না প্রেস করে থাকেন তবে অবশ্যই লাল সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনে প্রেস করে নেবেন এরকমই ইন্টারেস্টিং ভিডিও সবার আগে দেখতে কারণ অদ্ভুতদর্শী এখন আকাশ বর্মন পাশাপাশি আমার গেমিং চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে নেবেন যার লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশানে রয়েছে এবং কমেন্টেও রয়েছে তাছাড়া আমার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টগুলোর লিঙ্কও রয়েছে ডিসক্রিপশানে সর্বশেষে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং স্টে হ্যাপি স্টে কুল